洪昌，你这是干嘛呀？你你说这事弄的，弄得咱们在街坊邻居面前多丢人啊！你知道吗？我洗个头有什么好看的呀？非得偷看！你把那头再给我去了！我看你怎么了？我看你怎么了？你是我老婆，我看你怎么了？李建斌那个王八蛋，他把你亲了，我说什么了？我看你怎么了？胡说什么呢你？你拍拍你良心，你问问你自己，咱俩结婚多长时间了？我碰过你一个指头吗？我为什么？我还不是为了心疼你吗？你说你害怕，我照顾你的情绪，我不碰你。有哪个男人能像我这样？老子做到了。我天天在单位里头，什么脏活累活我全干完了，我累得跟个孙子似的。回到家里头，什么活我也全包了。我为什么我？我就是为了。晚上我躺在这张床上睡觉的时候，我断了我所有的念想。我看你怎么了？我看你洗头怎么了？我看你洗澡又怎么了？我看你睡觉又怎么？我是你男人！你放开我，你流氓！少流氓！流氓！少流氓！你说的啊，你说的啊，我是流氓，你说的啊，混混，你说的啊，好，我还就是流氓了，我惹不起，我惹不起，我躲得起，这日子我不跟你过了，老子跟你离婚。你说什么呢，张斌，干嘛呀？别碰我，别碰，别碰我。我告诉你，何文辉，啊，我知道我配不上你，我就还不配了，你记着。是我不要你的，是我把你给甩了，我把你给踹了。从现在开始，咱俩什么关系都没有了啊！你爱找谁找谁去。
内疚啊？这傻孩子，你说说这，哎，快进去，快进去，你说说你真实的，走走。倒是说话呀！你看看你啊！我问你这么多句，你就不回答我，倒是怎？磕着了吧？磕着了吧？哎呀，真是！你说你这一大清早围在门口，你是不是一宿都在那围着呀？啊？到底出什么事儿了？你就跟我来这样是不是？那我可告诉你，你要是什么都不说，我这可不留你。是不是跟他们家吵架了？行了，行了，老大，小英啊，快点，快点过来，过来，出事儿了！妈，什么事儿啊？怎么了，你们俩啊？把他给我看好了啊，哪也不许让他动，我去办点事儿。哎哎哎，您、哎、去哪儿去啊？别问了。哎哎，慢慢慢，别别别，不行，别干这添乱了，你们。兄，哎呦，又把你爸妈叫过来，我跟你说，哥你不是，我跟你说大事儿，行，这个妈不让你出去。去。亲家，有话请屋里说吧。不用啦，不用啦，在这儿说就行，在这儿说敞亮，这地方邻居也都在这儿呢。我今天来没别的事儿，这大年根底下的了。我儿子昨天晚上一宿，就在我们家的门道那儿。我早上起来一开门啊，咕噜就鼓了进来了。哎呦，我一看他垂头丧气的，哎呦贼！我就问他，我说这是怎么了，儿子？你倒是说话呀，不说话，左问也不说，是右问也不说，没办法呀，我只好上您这儿来问问。呵呵哎呦，文花他妈呀，这你们俩不说话可不行啊！这盐打哪儿咸的，醋打哪儿酸的，您得给我一个交代呀！你得让我心里明白明白，不是吗？哎，红昌他妈呀，哎，这事儿啊是这样的，昨天文慧啊，他在屋子里洗澡，红昌呢守在门口，这文远。他以为是来了个流氓，他就把我们大家伙都给叫来了。黑灯瞎火的，我们也没看清楚，这不就把洪昌当流氓给打了？你看这是，我这是，这这这是啥误会？误会，这不是误会了。你看，行了行了，各位啊，我全明白了，我全明白了。文慧他妈呀，真是对不住。你看看，你看看我这没教育好，这么一个。争气的儿子，你说干出这种下三滥的事儿来，我我没脸，我真没脸。哎呦，各位，街坊邻居啊，不好意思，真不好意思，我儿子就是流氓。哎呦，他真就是流氓，你们打的好，别别别别别别，哎呀，我真是误会，打的好。我呀，谢谢大家替我管教儿子，真的是谢谢大家。我呀，我还有一句话。你们今天呢，帮我教育儿子了，以后接着帮我教育儿子。只要他进这个院子，你们就给我往外打他啊！见着头打头是，见着脚打脚，过街老鼠，人人喊打，千万别手软，千万别手软啊！这个把他从这个院开除出去啊！各位，别别别别别别别别孩子。可别叫妈呀！这我哪能担当得起呀、啊？啊，这么一个流氓的儿子，哪能配得上您呢？是不是啊？得了，各位街坊邻居，我我在这儿啊，我给大家赔不是，给大家鞠躬了。哎呀，哎呀，可别可别，真的是误会，可别。
干什么？何文云，我只想抽你两个大嘴巴。你凭什么抽我呀？凭什么？你跟我装傻呀？刚才你没看见呀？哎呀，姐夫都说了，你不能欺负我。你还敢欺姐夫？我告诉你，咱家以后没姐夫了。喝口水吧，别急啊，慢慢说，怎么回事啊？就是昨天我和洪昌不是上你家来吗？洪昌看到姐夫帮你洗头，也不知道怎么了。洪昌一回去要帮我洗，我我没让他洗。后来后来洪昌就在外面偷看，结果被邻居误会了，把他当成流氓给打了。我洪昌一气之下就回他自己家了。哎呀，你说你这事儿弄的。姐，你帮帮我，和我一块去把他劝回来好吗？走，跟你去。来，顾女士。啊，我一会儿回来给你做饭啊。我饿了，你现在来给我做。墩子，我一会儿就回来。我说话你没听见啊？现在就给我做饭。说过一句狠话，是不是？我没动过你一个手指头，是不是？可到头来怎么样？啊！你们家里人不照样还是捏着眼睛看我吗？我整天在矿上累死累活，做牛做马，我把脑袋夹在裤裆里过日子，担惊受怕。这年都没过了，我红包都给你们准备好了。我为什么呀？我就是为了换回你们家一张笑脸，哪怕你是装的，你装啊！你他妈给我装一个脸，笑一个呀！你是不是？你是不是因为我，你嫁给我你就委屈了啊？你是不是也受委屈了啊？没有没有，是不是觉得我欠你了？是不是我就应该欠你一辈子？不欠不欠啊！你不欠我，我告诉你，你爬上去，你要上去就打我一顿吧！我为什么要打你啊？啊？是不是因为我是废人了？我什么都干不了，我就只能打女人了，是不是？啊？你就是，你不是，你为什么用这种眼神看着我？你就是可怜我，是不是？你可怜我，墩子，你不要说了，墩子，你不要说了，不要不要说话，不可怜，不要说话，好，墩子哎，醒醒啊！转过来，把你的脸让我仔细瞧瞧。干嘛呀？我跟你认识那么长时间，我还不知道你原来是个流氓呢。别提这个啊，提这个跟你急。行了行了，跟我都转一天了，找地儿请你吃饭去。去哪儿？去我家，你敢吗？流氓，去哪儿不敢？嘿，这话可是你说的。嗯，啊啊。香吗？香。你在家里头，你老婆给你剥花生米吗？怕都是你剥好了，喂到你老婆嘴边吧？管着吗？我愿意。臭德性！那被。
为女人伺候和伺候女人，能是一回事儿吗？我告诉你，杨百祥，你别对我太好了。我现在是有妇之夫啊，你对我太好，这容易引起误会，是要犯错误的。哎，引起什么误会啊？犯多大错误啊？你娶那老婆好，碰都碰不得。那鞋大鞋小，只有你自己心里明白。我跟你老婆是不一样，我没那么娇气，没那么碰不得。你说你瞎折腾些什么呀？弄了半天，连根天鹅毛都没碰着，还折腾呢。那打打闹闹，那才叫两口子过日子。你那叫什么呀？你那叫买幅画挂墙上。我愿意呀，我，我就愿意买幅画，我挂墙上。怎么了？我就看着他扬言，我就不碰。怎么了？嘿嘿，我告诉你，杨百祥，你别光说别人，你想想你自己吧。啊，你都多大了你啊？一天到晚晃来晃去的你。我跟你说，我逢人就说我杨百祥不错，是个好女人。你就是没个正形。你呀、啊，你真得归归自己的性子，找个好男人嫁了，啊！别一天到晚总在我眼前晃来晃去的，晃什么呀？你你以为我我愿意到你们家来啊？我嫁谁呀、啊？我倒是想嫁你，那你娶别人啊？我倒是不嫌弃你二婚，哎呦，就看你愿不愿意了。哎呦嘿，李鸿昌。你还记不记得你那时候跟我说过什么？我跟你说过什么？小学二年级的时候，我被男生欺负，你把男生给打了，然后你跟我说什么？我说我保护你啊。对，你说不怕啊？对呀、啊，哥保护你，哥保护你，哥管你一辈子，管你一辈子，管了，谁敢欺负你啊？谁敢碰你？然后我跟你说什么，你还记得吗？我说，洪昌哥，我这辈子我非你不嫁。你媳妇在外面等你了啊！这么多话，搬东西。
，冻得跟个瘦猴似的。来来来，跟我进屋去，去。我愿意进去啊。那行，那就在这说吧。什么事儿？姐夫，上次给我姐介绍对象那事儿，我对不起你。傻小子，我不也收拾你了吗？这事儿咱俩就算扯平了。妈收的好啊，姐夫小舅子，狗扯羊肚子啊。姐夫，我答姐让我给你的。算了。我就不看了，有什么话你就说吧。我姐说了，一定要让你亲自看。姐夫，你都不知道，我姐是什么人呀？她从小到大写作文都没皱过眉头，可写这封信，她没写一个字，都要想老半天呢。你就看看吧。关系咋样？咱们永远是兄弟，啊！有事你就去二堂找我去，我请你吃猪头肉。等文达大一点了，你把他一块带着，告诉他，别把姐夫忘了。嗯。回家吧。姐夫，这封信你就看看吧。哎，不看啊！你就看看吧。哎，姐夫，我都看看吧，姐夫。回去吧，我这听着外边有动静吗？怎么进屋里去啊？妈，文涛来看看我。小孩看你没关系，就怕大人有什么心思，是不是让他给你送信来了？没有，回回去吧。来，我看看。没有吧？你说这孩子，你给我看看呢？不是，别你别你别别我抢，你再说呀！我不怕。不是信，这是他那个老师写的。你不是信，你怕什么？你你看，我扔了，那咱们是信吗？信我不会扔啊！回去吧，直接回家啊！儿子，我不管他是不是信啊，妈还是那句话，别藕断丝连的，好马还不吃回头草呢。麦香来了，哎呦，我爸妈让我给您送点年货来。你瞧瞧，真是自己留着吃吧。哎，您客气什么呀？快，红茶，别接着，在屋里坐。来，哎哎，从哪我们家来了，你们家不过年了？怎么了？我就到你们家过年，怎么了？不欢迎啊你？欢迎欢迎欢迎。人家过年守岁都得在爹妈身边，你这还没出嫁呢，你这贫什么贫啊？拿着拿着。恭喜母鸡！妈，我给洪昌写了封信，让文涛送过去了。是吗？好，好，好，这就对了。一家人谁求谁都不丢脸。等洪昌回来了，你主动点，先给他赔个不是。嗯，洪昌那人多好。啊，对你对咱们这个家，那是有十个心掏出十一个来的。你呀、啊，别再像以前那样那么任性了。他是你丈夫，你得爱他、疼他，你可不能再亏待人家了。啊，嗯，妈，我知道了。文涛。信给你姐夫了吗？他看了吗？怎么回事？哎呀，别喝了！跟我说话，怎么回事啊？他把信给扔了。姐，我要看见一女的，和他有说有笑的进了他们家的门了。
那女的一看就是个狐狸精。文涛，不许这么说人家。去把二姐给妈叫来。麦香啊，你快歇会儿吧！你看你来了，还能让你干活？大妈，我哪能歇呢？你看人家都甩手大掌柜。红昌啊，快起来，起来！你看大伙都在这忙着，就你在那躺着。这件事啊，你就是故意的。你要是让文达这么干。我也想得明白，他小啊，你这么大人了，该懂事儿了。你说让你姐跟姐夫分开了，对你有什么好处？对咱们这个家有什么好处啊？你想想，你姐夫多不容易啊，到咱们这个家来，你自己说是不是啊？我告诉你啊，一会儿看见你姐夫了，第一件事儿就是给他道个歉，认个错。妈的话，听明白没？大妈，我先去煮饺子了。哎，好嘞。黄成，好，你去去。哎呀，妈，妈，你就别跟你瞎掺和了。那红昌和文慧还没办手续呢。哎呀，怎么办的事儿啊？你瞧把你能的，这倒倒倒算。妈，到了。谁呀、啊？是洪昌吧？听脚步声就是你。哦，妈，你怎么来了？那屋里坐吧。不了，不了，我没穿剑客的衣服，从家里急急忙忙出来，也没给老姐姐买礼物，我就不进去了。姐夫，对不起啊。这是妈给你买的电影票，和文慧一起去看场电影吧。今天晚上最晚一场。红昌啊，小两口哪有不磕不碰的？一起去看场电影，把不高兴啊都留在今年，明天高高兴兴的回家。高高兴兴的过年，拿着吧。哎，替我给你妈妈拜个早年。妈妈，给我送电影票来。他是个瞎子，天这么冷，有这么远的路。文慧啊，文慧。收拾好没有啊？嗯，快点儿。妈，穿好了。嗯，穿好了。那，给你票。妈，时间还早呢。哎呀，拿着，你先去，别让人家等着。文慧啊，嗯，你也老大不小了，你得学着。心疼自个儿的男人，知道吧？嗯
，去吧，快去呀、啊，去去去！妈，那我去了，去吧，路上小心。百香啊，到厨房看看那锅。我出门的时候。我爸把我给骂了，他不想让我来，还说我是贱骨头。我也跟他嚷嚷来着，我说我就是贱骨头，怎么了？别说刘洪昌他离过一次婚，就是离过十四八次，我也不在乎。你要是还想他，你就应该去看电影。我跟你说话呢，你说还是不是个男人啊？你是男人，你怎么来的？怎么回去、啊？你真还不如我一女人家。我是喜欢你，你你结了婚，我还是喜欢你。我爸骂我，我当成耳旁风，怎么了？我喜欢一个人，我爱一个人，我不丢脸。我看到你现在缩头乌龟这样子，我真的很生气。我本来以为我对你。是最好的，可是我没有想到，竟然有人比我对你更好。像他妈那样情况的人，都能大老远的给你送一张电影票来，你还想怎么着刘文昌，去吧，别为难自己。为什么不抓？他工作那几天在这儿，我们全都知道，不用搞糊涂。
，别追了，留得住人，也留不住心。哦，大哥嫂子，嗯，饺子在厨房呢，帮我端一下。哦，哎，哎，吃吃吃。哦。请你告诉我，杜秋他在哪儿？我不知道。你不会不知道。就算我知道，也绝不会告诉你。你要逮捕，就快逮。你心里特清楚，跟明清似的。要不然，您为什么不把那票给烧了？好闺女。看不上你，他瞎了眼
上睡得好吗？有你在，我心里特别踏实。我从来没有睡得这么香过。带的够啊！够。妈，你这是干嘛呀？洪昌啊，东西我都替你们收拾好了，你带着文慧回家吧。不，妈，您不用收拾，我们不走。是啊，洪昌，你记住了，我是嫁闺女，不是招女婿。这事儿呢，我想了好几天了，就这么定了。妈，你就别让姐姐跟姐夫走了，这件事儿是我错了，我以后再也不捣乱了。姐夫，你别走，干什么呀？你们俩，你姐跟姐夫是回家，再说以后还可以常回来呢。放心吧，啊，没事儿。那什么，文远、啊。你呀、啊，替妈把你姐和你姐夫高高兴兴的送回家去。文远，妈，自从我进了咱们这个家，我从来就没有想过要离开。那如果您要是厌烦我们了，或者是不想让我们在这儿住下去，那是另外一回事啊。你看你都说什么呢？你是个有良心的人，我心里有数。你不会不管我们。我心里也有数，你妈把你们从小拉扯大不容易，现在岁数大了，我不能让你妈娶了儿媳妇没了儿子，是吧？你放心，你们俩走了，我还有他们仨呢。你带着我会高高兴兴的回家，好好伺候你妈，好好的过日子。文慧他爸去世早，我呢惯着养，也没时间管。这就生就一副硬德行，到了你家里啊，要是有什么不对的，就跟你妈说，该说的说，该打的打，就当自己家闺女了。亲家呀，亲家！哎，哟，亲家来了，亲家！来来来，来来，请坐，快快拿凳子倒水。文远，快，没事，别忙活了，坐坐坐，快坐。哎呀，叫人了！大妈好。哎，好，好。亲家呀，你你你看你刚才说的啥呀？洪昌和文慧不能走啊，他们两个啊得把这个家帮衬起来。你说他们走了，这个家这日子怎么过呀？是洪昌是我儿子，可他不也是你女婿吗？哦，那个大妈，啊，我妈呢，给您买了点东西，不是快过年了吗？给您拜个早年。哎呀，大大哥，你看你咋那么客气呢？咱都是一家人，应该的，应该的。谢谢了，谢谢。那个，哎呀，老大，小英，瞧你们两个这个死性劲儿的，看见孩子没有啊？这都过年了，这当大爷大妈的看着孩子，不表示表示？哎，来来来。哎呦，大哥，不用了，不用了。哎呀，您别客气，你别那么客气，不用。大哥，谢谢。大哥，哎，好，谢谢。妈，您喝水。哎，哎，哎呀，哎呀，你看我，我们俩。哎，小英，过来，过来。怎么了？你快点儿。怎么了？哎，你快摘了，摘了，摘。哎，快点，快点。哎呀，这个啰嗦。文慧啊，这个表啊，本来啊，妈就想给你。你看，就是前一段一直都
。行了，不说过去的事了，以后啊，咱们两家人啊，好好过日子，拿着。妈，我不能拿，你拿着，真的不能拿。你看，你，我，妈让你拿就拿着吧。来，文慧，嫂子给你带上。哎，来，谢谢妈。哎。喜欢吗？刚才我媳妇表现怎么样啊？好啊，好，有点大嫂子样子。要不说是我媳妇呢？妈。你这一高兴，把我那表给文慧了，我以后哪什么看时间呢？不是妈，给你买新的啊！行，妈，什么时候买啊？再说，再说，妈，再说是什么时候啊？我，再说就是再说，什么再说就是再说？你闭嘴吧，能不告诉你啊？就是再说，那那是我的表。谢谢啊，谢谢你们两口子来送我。那什么，你们赶紧回去吧，我也该上车了。啊，哎，先兵啊，我给你做了个海天牵油机，你带上。这个到了新学校呢，哥几个得喝点啊，没有下酒的那行啊。啊，我我这哪会喝酒啊？哎呀，那你谦虚了。上次咱哥俩喝，你可是没少喝啊。行，谢谢了。那那我收下了。哎哎，那个，我祝你们幸福。谢谢，谢谢，谢谢，照顾好自己。你们也多注意身体啊！好，我走了。哎、学习进步啊！多找女朋友。走吧。文慧，晚上我给你做道烧肥肠吧。文慧，肚子疼还是胃疼？不是。要不要不咱去医院看看去？啊，红昌不用了。哎呀，红昌，我我可能可能怀孕了。这好，就要当外婆了。哎呀，太好了，好好。哎呦，你爸要是再知道了，还不知道高兴成什么样子呢。妈，你哭什么呀？我也高兴。没有，我就是高兴的，高兴，高兴。你放心，妈身体好，我还可以帮你们带孩子呢。你们都好好去工作。多做点鞋垫，我我得给我孙子多买几袋奶粉。妈，不用了，有我跟洪超呢。嗯嗯嗯，你跟你说啊，从现在开始你不能干重活了，知道吧？想吃什么跟妈说，妈给你做。哎，妈，嗯，我就是想吃酸的。哦，不过我有时候也想吃辣的。酸儿辣女，知道吧？你啊，生什么妈都高兴。
呢？大姐，她出去玩了。啊、哦，那文言，上个月的花完了吗？花完了。你呢，文涛？我还剩一毛四。那、啊、拿着，每个月一块钱，你们省着点花。嗯、这个给文达。知道了，谢谢大姐。姐啊，我们老师推荐我去青少年宫的乐器组学长笛，你说我去吗？又要花钱啊？你要不去？干嘛不去？老师推荐的，说明文远这方面有天赋，当然得去了。嗯，啊。八块钱够了吧？够了，谢谢姐夫。哎，走吧。以后有什么事跟姐夫说啊。哎，你也不问问清楚，就给他那么多钱？你没看出来吗？一个姑娘家不好意思张嘴。你一个月才挣多少啊？有几个八块、啊？孩子们都小，我想办法吧。我告诉你们啊，你姐跟你姐夫要有小孩了，那养个小孩可费钱了，知道吧？以后啊，他们得花钱给孩子买奶粉、弄尿布、买小衣服，所以以后每个月姐夫给那三块钱就不许再要了，听见没？妈，那我的零花钱怎么办呀？就就你，有妈呢，你们有什么难处、有什么需要的，就跟妈说，妈来想办法啊。行，妈，我们都知道了。哎，妈，没事儿，我以后可以捡点废铜烂铁，卖点钱。不用，哪用着你们呀？你们好好去上学，学习成绩好了，妈就高兴了。这家有妈呢，啊，妈有一双手，看见妈真的云锦了，漂亮吧？啊，嗯，妈可以摆个小摊儿，把云锦给卖了，我还可以帮人家纳鞋底儿，我还可以帮人裁衣服。我在我们单位那裁衣服是最好的，技术最棒，知道吧？所以你们放心吧，啊，妈，那行，我以后早点起来，把您送到那摊上去，晚上放学后再给您接回来。好啊，妈，那我呢？你跟着妈呀，你，你就跟着妈收钱。啊，哈哈，能收钱，你能收钱啊？行啊，行了啊，妈说的话可都记住了。记住了，大点声回答，记住没？记,记住了。说话就烦人啊！哟，怎么了？拽我！哎呦，我这个，哪这么快呀？啊！文辉呀，我妈想这孙子可都想疯了。啊！我回头我把这喜信我就告诉他，我让老太太高兴高兴。红超，啊，还是先别告诉妈好吗？啊，我想啊，这肚子里的孩子啊，咱不要了，行不行？嗯、为什么？不，我盼这个孩子盼星星盼月亮的盼呢，怎么了，文辉？怎么说不要就不要了呢？你听我，真的，你听我说啊，咱俩结婚以后，我们这一大家子，上上下下全指望你。你哥说的没错，你不是娶我，你是娶了我们这一大家子。你看你。从结婚到现在，你都瘦多了，从来就没有给自己买过一件新衣服、一双新鞋，还不是因为我们家拖累的。弟弟妹妹现在还小，都是长身体的时候，费钱。咱们要是再要一个孩子，那还不得累你一个人？你是我丈夫。又不是我们家的长工，我
心疼你。看着你每天回到小屋，疲惫不堪、倒头就睡的样子，我心里难受。红昌，你听我的，这孩子，咱们暂时不要了。谢谢你这么心疼我。只要你心里有我，再苦再累，值了。可是这孩子咱得要。红辉，我既然敢娶你，我就有能力养这孩子。再说了，咱们的小时候，那不比现在困难多了。那爹妈不是把我们都给拉扯大了吗？啊！你放心，有了这个孩子，那对弟弟妹妹该怎么样，我还怎么样。家里事儿有我呢，啊，你不用操心。红昌，下午。我妈知道我怀了孩子，她跟弟弟妹妹说，以后他们每个人每月的一块钱零花钱不需要了。她还说，她要去外面给人绣云锦、纳鞋底、做裁缝。我听到这些话，心里特别难过。我真的不想让弟弟妹妹过得紧巴巴、苦兮兮的。我想让我妈踏踏实实过几天安心日子，他们已经够可怜的了。红昌，别生我气好吗？我不是不想要孩子。我的意思是说，现在不要，等过几年弟弟妹妹长大了，咱们条件好了，咱们再生，好吗？我求你了。睡着，我一直在想，等将来我们有了孩子，长得会像谁？我这么想的，如果是个女孩，就应该像我。我不丑吧？如果是男孩的话，就应该像你，虎头虎脑的，长大以后啊，又能干又有责任心，还顾家，女孩都喜欢。需要一个，我有预感，我一定能给你生个儿子，真的。红昌，我求你了，你笑一个好吗？啊，我求求你了，笑一个吧